。夏掌柜，有人向我推荐你，说你的店铺很有前景啊。起初我不相信，但经过观察，我发现你确实很有潜力啊。所以，我想入股。呃，敢问怎么称呼？赵玲珑。哦，赵姑娘是吧？哎呀，赵姑娘，你是我今天见过最靠谱的人了。那个，是谁给你推荐的我呀？宣木，表哥，哦，哎，这是我们的条件，您过目一下。没问题，除了这些，我还可以追加三倍。真的假的？哎呀，赵姑娘，你简直就是人美心善的活菩萨呀！但是我有一个条件。哎呀，你随便提什么条件，我都答应你。我要你尽快与徐子言和离，啊！我要和他成亲。什么？我知道你们是契约夫妻，名存实亡。不如早离早解脱，我对徐子言是真心的，我希望你可以合离成全我。你提什么样的条件，我都会满足你。我给你三天时间，你好好考虑一下。嗯。为什么我一想到徐子言和别的女人在一起，我就头晕？徐子言。我又晕倒了。我记得我明明在诊室门口来着。我晕了多久了？三个时辰，再不行我就把你埋了。哎，我，白天太忙忘了吃饭了吗？能忘了吃饭不忘赚钱，赚再多的钱也带不走啊！你不对自己负责，也要对别人负责，出了问题只会给我添乱。你要干嘛？嗯，你要去赚钱啊？我感觉我没什么事儿了。什么？你感觉？你是大夫，我是大夫。你呀、啊，整天病殃殃的，也不爱喝药，出去只会给我药不丢人。啊。传球，还记得我保养的比他好？哎，徐子言，你的相当怎么有股药味儿啊？嗯？如果你不能按时吃药的话，我给你准备了一个香囊，里面加了海马、鹿茸，当你快要晕倒的时候，就拿出来闻一闻，这样就不会晕倒了。
。赵姑娘，我觉得此事不妥，这入股是入股，婚姻是婚姻，怎么能混为一谈呢？你若是执意要我跟徐子言和离，那我也只有一我一岁，不会完全。赵姑娘，你就入股吧，求求你了！天涯何处无芳草，非得就是徐子言不放干嘛呢？对吧？我跟你说啊，这个徐子言睡觉不洗澡不洗脚还不刷牙，他睡觉还打呼噜，可吓人了呢！哎哎哎哎哎，钱包掉进去了。少爷，大事不好了！能有什么事？天塌了也先压倒我。少夫人要把店卖了。三日时间已到，夏姑娘没有什么问题的话，就在这纸上签字吧。我听伙计说，少夫人今日要和薛府寺推荐的合伙人见面，二人相谈甚欢，许记小时内马上就要谢薛了。怪不得昨日那般温顺，原来是扮猪吃老虎。赵姑娘，虽然我不知道你从哪听说我和徐子言的事情，但我无法答应你的要求。难道你不想要这笔钱了？要，可是徐子言，我不能让给你。看来你和徐子言也不是毫无感情啊。哎呀，虽然徐子言他平日里说话很难听，让我不痛快，而且总是把不爱吃的菜夹给我，半夜还喜欢拉我起来练舞，并且……喝了，废什么话，赶紧喝了，良药苦口。快喝，喝了。你还经常逼我喝一些奇怪的药，但是吧，他在我的心里已经已经什么？他是我的合伙人。